നമസ്കാരം കെ ടെൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈവ് ഈസ് എന്താണെന്നാണ് ഫൈവ് ഈസ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എൻഗേജ് അഥവാ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കൽ എക്സ്പ്ലോർ അഥവാ അന്വേഷിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഥവാ കണ്ടെത്തലുകൾ വിനിമയം ചെയ്യൽ ഇലാബറേറ്റ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടൽ ഇവാലുവേറ്റ് വിലയിരുത്തൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫൈവ് ഈസിൽ വരുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇലാബറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലോർ എൻഗേജ് ഇവ അഞ്ചും ആണ് നമ്മളിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എൻഗേജ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻഗേജ് നോക്കാം എൻഗേജ് അഥവാ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കൽ കുട്ടിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പുതിയതായി രൂപപ്പെടേണ്ട ആശയം രസകരമായി ടീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ നിലവിലുള്ള ധാരണയും തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന വശം വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക നിലവിലുള്ള ധാരണകൾ അറിയുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പ്രതികരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ കേൾക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എൻഗേജ് വാട്ട് ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇ മോഡൽ എൻഗേജസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ഹാവിംഗ് ദം മെന്റലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എ സിറ്റുവേഷൻ ഓ ഇവന്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ എൻഗേജ് ഫേസ് ആർ ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് students make connection between past and present learning experiences the role of teacher in the engage phase is to present a situation for the activities raise question or possess problems help students make connections to previous works avu ithrayana nammal engage section il ullathu adu adutha namukku explore aanu nokkan ullathu annveshikal വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണപരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ദത്തങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ വിശകലനം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയാശേഷികളിലൂടെ ആശയ രൂപീകരണവും സാധ്യമാകുന്നു കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക ദത്തങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിന് വേണ്ടതായ സഹായങ്ങൾ നൽകുക Explore activities are designed so all students can have experiences which can be used later when formally introducing new concepts. Teacher initiates activities and allow time and opportunity for students to investigate situation. The teacher coaches and guides students. Acts as a consultant for students. encourages students interactions provides time for students to puzzle through problems ennivikkana nammale explore section inna karyangale namukku ini adutha section lotu povam ini explain aanu varunathu kandathilugal vinimayam cheyal anveshanathilude kandathiya aashayangal aniyojyamaya sangeethangal ubhayogichu vinimayam cheyunnathinulla avasaram ee ghatathil kuttikku labikkunnu ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ആ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ധാരണകൾ നേടാനുള്ള ദത്ത ശേഖരണവും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുട്ടി ശേഖരിച്ച അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക കുട്ടിയുടെ ആശയപരമായ വളർച്ച വിലയിരുത്തുക ധാരണകൾക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾ തേടുക ആശയങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുക ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടീച്ചർ ആ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഷെയർ ദ ഇനിഷ്യൽ ഐഡിയാസ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ എൻഗേജ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ഫേസസ് ദ ടീച്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇൻ ദയർ ഓൺ വേർഡ്സ് ask for clarification from students and provides time for students to compare their ideas with others elaborate todar pravartanangalil erpadal kandathiya aashayangalude todar saadhyathagal anveshikkeyum pudhiya sandarbhangalil prayogikkeyum cheyunu 
തൽഫലമായി നേടിയ ആശയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ലഭിക്കുന്നു നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളും പ്രയോഗം നിരീക്ഷിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വൺസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹവ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓഫ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇൻവോൾവ് ദം ഇൻ ഫർദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് എലാബറേറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എലാബറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടൈം ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അപ്ലൈ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഇൻ ദ ന്യൂ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ എവിഡൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓർ റീസണിംഗ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡ്രോ റീസണബിൾ കോൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രോം എവിഡൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇവാലുവേറ്റ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇയറുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് അഥവാ വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തിൻ്റെയും നേടിയ ധാരണയുടെയും തലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഘട്ടമാണിത് വിലയിരുത്തൽ നിരന്തരമായി നടക്കുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ സ്വയം വിലയിരുത്തലുകളും സഹപഠിതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തലുകളും തൻ്റെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിന് കുട്ടിക്ക് അവസരം നൽകുന്നു രൂപപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ധാരണകളും ശേഷികളും വിലയിരുത്തുന്നു ആ കുട്ടി നേടിയ ധാരണകളും ശേഷികളും വിലയിരുത്തുന്നു എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇവാലുവേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അവസാന ബോർഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റിസീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അലോ ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിംഗ് ലേണിംഗ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ആസ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചർ ഒരു ഓപ്പൺ ഹൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് യൂസസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ടു ഗാദർ എവിഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അസസ് ദയർ ഓൺ പ്രോഗ്രസ് കുട്ടി ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അത് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണകളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഫൈവ് വീന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനല് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലോട്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതൊരു ആ കാറ്റഗറി ഒന്നായിരിക്കും താങ്ക്